ఈ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ లో మనం బేసిక్ గా ఏం చేస్తామంటే దీనికే ఇంకొక పేరు కూడా చెప్పాను కదా వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్ ఆర్ అవుట్పుట్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు ఈ టర్మ్స్ అన్ని రాసుకోండి సరే ఈ మెథడ్ లో వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు బి ఫాలోడ్ టు కంప్యూట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతి ఆదాయాన్ని లెక్కించడానికి అసలు ఏ స్టెప్స్ ఫాలో కావాలి ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో కావాలి ఈ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ లో అనే చూద్దాం అంటే ఎవ్రీ మెథడ్ లో దెర్ విల్ బి సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ సర్టెన్ స్టాటిస్టికల్ మెథడాలజీస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా స్టెప్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ మెథడ్ లో ఈ రోజు మనం ప్రోడక్ట్ మెథడ్ ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతిలో ఆ స్టెప్స్ ఏంటని చూద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి ఫస్ట్ అట ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ యూనిట్స్ సో ఉత్పత్తి చేసే సంస్థలు అన్నింటినీ కూడా ముందు గుర్తించి తర్వాత వాటన్నిటినీ ఒక క్లాసిఫికేషన్ చేస్తారు కేటగిరీస్ గా ఇండియన్ ఎకానమీలో ఎలా ఎలా డివైడ్ చేశారండి త్రీ సెక్టర్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఆల్రెడీ ఒక ఫైవ్ క్లాసెస్ ముందు వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ దీస్ థింగ్స్ ఏం చేయాలి చూడండి ఇది మనకి మేజర్ అనమాట గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ తెలుగులో ఆ పదాన్ని రాసుకోండి వాల్యూ యాడెడ్ అంటే అదనంగా చేరిన విలువ ఓకే గ్రాస్ అంటే తెలిసిందే స్థూల సో వాల్యూ యాడెడ్ మీన్స్ అదనంగా చేరిన విలువ ఇది మేజర్ థింగ్ అనమాట ఈ ఈ కంప్యూటేషన్ లో ఈ మెథడ్ ఈ మెథడ్ లో కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ లో ద మేజర్ స్టెప్ ఇస్ దిస్ వన్ క్యాల్కులేటింగ్ ది గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇప్పుడు మనం త్రీ సెక్టర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసాం కదా క్లాసిఫై చేసుకున్నాం కదా ఈ త్రీ సెక్టర్స్ లోనే కూడా ఈచ్ సెక్టర్ లో గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఎస్టిమేట్ చేస్తారు అంటే ఏంటి క్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అంటే ఏంటి అదనంగా చేరిన విలువ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి మనం ఫైనల్ అంటే ఏ సెక్టర్ లో అయినా సరే చూడండి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ చేయడం ఎలాగో చూడండి ఒకసారి ఏ సెక్టర్ లో అయినా వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అంటే ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అందులోంచి ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ మధ్యంతర వినియోగ విలువ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ మీన్స్ మధ్యంతర వినియోగ విలువ దాన్ని తీసేయాలి ఏంటి అంటే ఒక సెక్టర్ లో ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఇంకొక సెక్టర్ కది ఇంటర్మీడియట్రీ గుడ్ అయి ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ క్లాత్ షర్ట్ ఈ కాటన్ అనేది ప్రైమరీ సెక్టర్ లో ఫైనల్ గుడ్ అది but that is raw material for the clothing industry and a mill textile mill ki <coughs> textile mill ki adi raw material alage cloth anedi textile mill ki final product kaani oka stitching industry ki గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి అపరెన్స్ అది రా మెటీరియల్ సో ఇంటర్మీడియట్రీ గూడ్స్ ఇంటర్మీడియట్రీ కన్జంప్షన్ అంటే దట్ రిఫర్స్ టు ఇంటర్మీడియట్రీ గూడ్స్ లైక్ అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ రావడం కోసం ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ మనం మధ్యలో యూజ్ చేసేవన్నీ కూడా ఇంటర్మీడియట్రీ గూడ్స్ అవుతాయి అండ్ దాన్నే ఇంటర్మీడియట్రీ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ అంటాం 
so ikkada e shut ane final good and i told you in the starting class itself final good ante it has to directly satisfy the consumer's need ante a final good antima vastuvu ledha antima seva anedi వినియోగదారుడికి డైరెక్ట్ గా అతని యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫైనల్ గుడ్ అంటే ఈ ఎకానమీలో మనకి ఈ నేను చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్ లో ఫైనల్ గుడ్ షర్ట్ ఆ షర్ట్ కి రా మెటీరియల్ క్లాత్ ఆ క్లాత్ కి రా మెటీరియల్ కాటన్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అనే ఈ పద్ధతిలో ఈ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ లో మన ఈ అంటే ప్రతిసారి కూడా ఇప్పుడు కాటన్ వంద రూపాయలు ఉందనుకోండి ఓకే క్లాత్ గా మారినప్పుడు క్లాత్ గా మారినప్పుడు ఈ క్లాత్ కాస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ అయ్యింది అనుకోండి అది షర్ట్ గా మారినప్పుడు షర్ట్ కాస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అయ్యింది అనుకోండి మనం ఫైనల్ గా అంటే ఈ సెక్టార్ లోంచి అంటే ఈ ఫోమ్ లోంచి ఎంత ఫైనల్ వచ్చింది అంటే ఇవన్నిటిని కలిపేకూడదు హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనకూడదు సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కాదు అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కలిపారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ షర్ట్ లో కాటన్ ఉందిగా ఈ షర్ట్ లో క్లాత్ ఉందిగా ఆ మూడు వందల్లోనే ఈ నూట వంద రూపాయలు ఉంది నూట యాభై రూపాయలు ఉంది అంటే దాన్నే డబుల్ కౌంటింగ్ అంటారు మీరు ఏం చేశారంటే డబుల్ కౌంటింగ్ చేసేసారు కాటన్ ది వంద రూపాయలు ఎక్కడా లెక్కించారు షర్ట్ లోపల ఉన్న కాటన్ కూడా లెక్కించేశారు కాబట్టి ఫైనల్ అవుట్పుట్ వాల్యూ అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కాదు మీరు ఎవ్రీ టైం ఏం చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా వాల్యూ ఎడిషన్ ఎంత జరిగింది ఎంత జరిగింది ఎక్స్ట్రాగా వాల్యూ ఎడిషన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఫిఫ్టీ సార్ వెరీ గుడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ క్లాత్ వాల్యూ నూట యాభై రూపాయలు అయ్యిందంటే అందులో వంద రూపాయలు ఎవరిదండి కాట్ అండి మీరు ఆ కాట్ క్లాత్ గా మార్చే ప్రాసెస్ లో దానికి యాభై రూపాయలు విలువ పెరిగింది అది అనమాట వాల్యూ యాడెడ్ అంటే వాల్యూ ఎడిషన్ అంటే ఓకే ప్లస్ ఇప్పుడు ఈ నూట యాభై రూపాయలది మూడు వందల రూపాయలు అయ్యింది షర్ట్ గా మారేసరికి అంటే ఇక్కడ దీని వాల్యూ ఎక్స్ట్రాగా ఎంత పెరిగిందండి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ సో ఫైనల్ గా ప్రోడక్ట్ ఎంత వచ్చింది కాస్ట్ ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అండర్స్టాండ్ ఇలాగా ఎవ్రీ స్టేజ్ లో మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలంటే అక్కడ ఎక్స్ట్రాగా వాల్యూ ఎంత యాడ్ అయ్యింది అదనంగా ఎంత విలువ చేరింది అలా చేయడం వల్ల అనేది మెదర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అప్పుడు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాల్యూ వస్తుంది ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ ఎర్రర్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ కౌంటింగ్ ద్వంద్వ లెక్కింపు ద్వంద మదింపు సో ఇలా గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ చేయడం వల్ల ఈ డబుల్ కౌంటింగ్ అనే ఎర్రర్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతాం రైట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది మీకు బ్రెడ్ తయారు చేసే ప్రాసెస్ ఇక్కడ చూడండి త్రీ సెక్టర్స్ నుంచి త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను అంటే బ్రెడ్ తయారు చేయాలంటే మనకు ముందు ఏం కావాలి ఒక వీట్ ఫ్లోర్ ఆటా కావాలి ఆటా కావాలంటే ఏం కావాలి ముందు వీట్ గ్రెయిన్స్ కావాలి ఇదిగోండి వీట్ గ్రెయిన్స్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఓకే 
ఒక కొంత వన్ యూనిట్ ఏదో ఒక కేజీయో ఆరు కేజీ ఒక యూనిట్ వన్ యూనిట్ కాస్ట్ అతను పెట్టుకొని అతను ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మీద ఎక్స్పెండిచర్ అంతా చూసుకొని ఇంక్లూడింగ్ ప్రాఫిట్ అతను ఎయిటీ రూపీస్ అని డిసైడ్ చేశాడు ఓకే సో ఇదే మనకి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి ఇంకా కాస్ట్ ప్రైస్ అతను ఏమి ఎక్కడ కొనలేదు కదా అవన్నీ అతను సీడ్స్ వేసింది అవన్నీ వేసేసుకున్నాడు ఇందులో ఎయిటీ రూపీస్లోనే అందుకే ఇక్కడ ఇంకా అతను ఏమి కొనలేదు అనుకుని జీరో పెట్టుకున్నాను సో అదే స్టార్టింగ్ కాబట్టి వాల్యూ యాడెడ్ ఈ సెక్టర్ ఇది ప్రైమరీ సెక్టర్ ఎయిటీ రూపీస్ ఇప్పుడు ఆ వీట్ని మిల్లర్ కొనుక్కొని ఆ ఎయిటీ రూపీస్కి ఆయన అది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ మిల్లింగ్ చేసి దాన్ని ఫ్లోర్గా మార్చారు వీట్ ఫ్లోర్గా మార్చారు ఇప్పుడు ఈ వీట్ ఫ్లోర్ని ఎంత కమ్ముతున్నాడు ఆయన హండ్రెడ్ రూపీస్ కమ్ముతున్నాడు ఆయన కొన్నది ఎయిటీకి ఇప్పుడు ఆయన సంథింగ్ వాల్యూ ఎడిషన్ చేసి దాన్ని ఫ్లోర్గా మార్చి హండ్రెడ్ రూపీస్ కమ్ముతున్నాడు అంటే ఇక్కడ అదనంగా అతను ఎంత విలువను చేర్చాడు ట్వంటీ రూపీస్ ఇప్పుడు బేకర్ ఇంకొక బేకర్ అంటే ఇది కూడా మనకి సెకండరీ సెక్టర్ లోకి వస్తుంది ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు కదా గ్రూ గూడ్ని ఇంకొక ఎంటర్ప్రైజ్ అనమాట బేకింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అతను ఈ మిల్లర్ దగ్గర ఆ వీట్ ఫ్లోర్ కొనుక్కొని ఆ వన్ యూనిట్ వీట్ ఫ్లోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కొనుక్కొని ఆయన ఇంకొద్దిగా వాల్యూ ఎడిషన్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు అతను ఎంత కమ్ముతున్నాడు వన్ ట్వంటీ రూపీస్కి అంటే అతను ఎంత కొన్నాడు హండ్రెడ్ సో ఇతను ఎక్స్ట్రాగా ఎంత వాల్యూ యాడ్ చేశాడు ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో ట్వంటీ రూపీస్ సో ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం వాల్యూ ఎడిషన్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ సరిపోయిందా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈచ్ సెక్టర్ లో ఈచ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కి ఇలా వాల్యూ యాడెడ్ ప్రైస్ వాల్యూ ఎడిషన్ అదనంగా చేరిన విలువ ఎంత అనేది ఈచ్ కంపెనీ ఎకానమీలో ఎన్ని కంపెనీస్ అయితే ఉంటాయి అన్ని కంపెనీస్ ఎన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ ఉంటాయి అన్ని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సో అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అప్పుడు వాటన్నిటిని ఆ వాల్యూ యాడెడ్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే చివరిలో మనకి అంటే మీకు ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాను కాబట్టి అంత ఈజీగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ దీనికి ఈజీగా ఈజీగా ఈక్వల్ అయిపోయింది మరి అన్నిటిది చేసినప్పుడు చాలా ఉంటాయి కదా కొన్ని కోట్లలో ఉంటాయి ఎంటర్ప్రైజెస్ అందుకని అక్కడ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీట్ ఫ్లోరే ఉంది వీట్ ఫ్లోర్ మనం ఇంట్లో హౌస్ హోల్డ్ కొనుక్కున్నప్పుడు వీట్ ఫ్లోరే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ మన ఇంట్లో ఇప్పుడు ఆ వీట్ ఫ్లోరు ఈ బేకర్ ఏమైంది ఇంటర్మీడియట్రీ గుడ్ అయింది సో అందుకని చెప్పి సార్ ఇక్కడ వాళ్ళే వచ్చేస్తుంది కదా సరిపోయింది కదా మళ్ళీ అంతా ఎందుకు సార్ తలకాయ నొప్పి అనుకోకండి ఒకటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి అక్కడ మీకు అలా ఈజీ కనిపిస్తుంది సో అలా ఆ డబల్ ఆ డబల్ ఏమన్నా ఉందా డబల్ కౌంటింగ్ అవాయిడ్ చేయాలంటే మనం ఎవ్రీ స్టేజ్ లో వాల్యూ ఎడిషన్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫైనల్ గా క్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ అంటే టోటల్ క్రాస్ మీన్స్ టోటల్ క్రాస్ టోటల్ క్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఇండియా చేస్తే మనకప్పుడు గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ వస్తుంది గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఆర్ దీన్నే అన్ని ఇండియాలో ఉన్నాయక చేసాం బయటకి అక్కడే చేయలేదు మనం అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇండియాలో ఏ చేసాం కాబట్టి గ్రాస్ ఏమంటాం డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ వెరీ గుడ్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఓకే సో ఇలా ఎవ్రీ ఫోన్ సప్లైయింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఇన్ ద డొమెస్టిక్ ఎకానమీ 
ఇండియా యొక్క భౌగోళిక సరిహద్దుల్లో ఉన్న ప్రతి ఫామ్ వస్తువులు సప్లై చేసేది సేవలు సప్లై చేసేది అన్నిట్లోని ప్రతి స్టేజ్ లోని ఇలాగా అదనంగా ఎంతంత విలువ చేరిందో చూసుకుంటే అవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే అదనంగా చేరిన విలువలన్నింటినీ చివరిలో మనకి గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ వస్తుంది ఓన్లీ ఇండియా జియోగ్రఫికల్ సరౌండింగ్ జియోగ్రఫికల్ బౌండరీస్ లోనే చేసాం కాబట్టి ఈ గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ నే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అంటారు దేర్ ఫోర్ ఐ వాంట్ టు కంక్లూడ్ దట్ ఇన్ దిస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ డైరెక్ట్లీ గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఆర్ గ్రాస్ జీడిపి ప్రోడక్ట్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ లో మనం డైరెక్ట్ గా దేని మెదడ్ చేస్తాం అఫ్కోర్స్ ఫైనల్ గా ఏదైనా సరే ఎకనామిక్ పరిభాషలు చెప్పాలంటే నెట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ నెట్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ అట్ ఫ్యాక్టర్ ఫైస్ కొనుక్కోవచ్చు ఒక్కొక్క మెథడ్ లో ఒక్కొక్కటి డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్క మెథడ్ లో ఒక్కొక్కటి డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ మెథడ్ లో అనుకోండి డైరెక్ట్ గా జీడిపి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అదే ఇన్కమ్ మెథడ్ లో అనుకోండి డైరెక్ట్ గా మనం ఎన్డిబి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ మెదర్ చేస్తాం రేపు చూద్దాం అది ఎలాగనేది ఈ రోజు దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో ఇది ఒక మంచి ఏరియా క్వశ్చన్ మనం అడగడానికి ఇన్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్లీ జీడిపి ఈస్ మెషర్డ్ సో జీడిపి అన్న జిఏ జీవీఏ అన్న ఒకటే ఎందుకంటే ఈ గ్రాస్ వాల్యూ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు కూడా ఇండియా లో అంటే ఇండియన్ జియోగ్రఫికల్ బౌండరీస్ లో ఉన్న ఫోమ్స్ సంబంధించిన వాల్యూ ఎడిషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సో ఇన్ దిస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ వీఆర్ డైరెక్ట్లీ కంప్యూటింగ్ ద జిడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ రైట్ ఇది సెకండ్ స్టెప్ ఇంకా సెకండ్ స్టెప్ లో ఇంకొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉంది ఓకే జిఏవి జీవీఏ కనుక్కుంటారు రైట్ జీవీఏ కనుక్కుంటారు మరి జీవీఏ అంటే జీవీఏ లేదా జీడిపి అంటే చాలా ఇట్స్ ఇట్స్ సమ్ యాంబిగ్యువస్ వర్డ్ మనం చాలా పర్టికులర్ గా చెప్పాలి జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ జీడిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అప్పుడు కదా కంప్లీట్ అవుతుంది టర్మ్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే కంప్లీట్ అవ్వదు గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ దగ్గర మార్కెట్ ప్రైస్ దగ్గర మీరు మెదర్ చేసేది అయితే బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జీవీఏ అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ చేసేవారు ఈచ్ సెక్టర్ లో దాని నుంచి అంటే అంటే ఆర్ దాన్నే సింపుల్ గా ఏమనొచ్చు మనం జీడిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ చేసేవారు జీడిపి అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కంప్యూట్ చేసేవారు మెజర్ చేసేవారు ఎప్పుడు అది బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ మీకు చెప్పాను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇండియన్ ఎకానమీ అడాప్టెడ్ ఎ న్యూ సిరీస్ అండర్ ద రికమెండేషన్స్ గివెన్ బై యుఎన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యుఎన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ నేషనల్ అకౌంట్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో యుఎన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ నేషనల్ అకౌంట్స్ అనేది ఒక మెథడాలజీని రికమెండ్ చేసింది అన్ని నేషన్స్ ఇది ఫాలో అయితే బాగుంటుంది అని సో దా ఆ రికమెండేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత నుంచి ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ముందు ఇప్పుడు ఇది లేదు సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈచ్ సెక్టర్ లో జీవీఏ అట్ బేసిక్ ప్రైస్ బేసిక్ ప్రైస్ ని తెలుగులో ప్రాథమిక ధర అంటారు ప్రాథమిక ధర జీవీఏ అట్ బేసిక్ ప్రైసెస్ ఈ రోజు ఇది మనం చాలా క్లియర్ గా నేర్చుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనకి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే ఏమిటో తెలుసు 
अलागे मार्केट प्रईस अंटेटो मन की वी हाव स्टडी एलाबरेटली चाल एग्जापल इच्छुक चलक मन अंड आल टर्म फेमीलियर आवड़े इधर के इंट्रड्यूस स्टाटिस्टिक्स जीवी एट बेसीक प्रईस मन तरह ने आलरे इंट्रड्यूस अर्थम कदमी सो आफ टू थिफ्टी अंडर द रिकमेंडेशन आफ यूएन सिस्टम आफ् नेशनल अकौंट वाल रिकमें जीवीए फैक्टर कास्ट कौन जीवीए बेसीक प्रईसे ऐक्युरेट वालूस इस्ताई अंदर कंप्यूटी वाल रिकमें मन की इन मन असल बेसीक प्रईस अंटेटी अच्छुक मल्ल गुर्तना फैक्टर कास्ट अंटे फैक्टर कास्ट अंटे दट द कास्ट आफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर की अभी गूड्स सर्वीस अट द्रेस हॉल्ड आफ द कंपनी फ्रेस हॉल्ड आफ द फोम अंत पुस्तक तैयार कंपनी इंडस्ट्री ल आ पुस्तक तैयार चेया की मतलब वाले फैक्टर्स आफ प्रोडक्शन की एक्सपेचर मन फैक्टर्स आफ प्रोडक्शन उदा लैंड लाबर कैपिटल एंटरप्रीनरशि लैंड अंत इंफ्रास्ट्रक्चर सो वीटनीद मन तुम रेट कड़ता शाली इवाली लाबर के अच्छे कैपिटल के अच्छे इंट्रस्ट उ अला एंटरप्रीनर को प्राफिट वेसको बुक् की हड्रेड रूपी अड़ता अभी फैक्टर कास्ट अभी फैक्टर कास्ट अटर कास्ट को मिस्याई आ मिस् एलिमेंट ऐडम कोसमी बेसीक प्रईस अने का अदर जीवीए अट बेसीक प्रईस रावाले दिस्ज द फार्मला जीवीए अट फैक्टर कास्ट की नैट प्रोडक्शन टाक्स चला जाग्रत विन प्रोडक्शन टाक्स अलागे तरवा मल्ल चुप्तान प्रोडक्ट टाक्स प्रोडक्ट वेर प्रोडक्शन वेर प्रोडक्शन इज ए सिंपल टर्म फर् प्रासे इनवाल इन इन प्रासे एंगेज इन मैनुफाक्चरिंग प्रोडक्ट अट प्रोडक्शन अंत उत्पत्ति प्रक्रिया अटे बुक् तैयार बुक् अने प्रोडक्ट अवत बुक् अने प्रोडक्ट अ बुक् तैयार इनवाल्व ऐक्टिवटी अभी प्रोडक्शन अवता है प्रोडक्शन आफ ए प्रो बुक् द ऐक्टिविटी एंगेज इन मैनुफाक्चरिंग बुक् बुक् इज का प्रोडक्शन प्रासे दिंपल प्रोडक्शन अट्ना सो इक मन एम चेयल फैक्टर कास्ट की अटे एदे एंटरप्रीनर बुक् अम्माली एंकाली अत इंफ्रास्ट्रक्चर मीद अला शाली अं वेजेस संबंधी अभी अला अत पड़ता दाख संबंध इंट्रस्ट अलग अत मैं वर्क कदा प्राफिट इवन कल को बुक् की वंद रूपये प्रईस पेना अभी फैक्टर कास्ट इपड़ दाखिल चेयर नैट प्रोडक्शन टाक्स नैट प्रोडक्शन टाक्स अंत प्रोडक्शन टाक्स मैन प्रोडक्शन सबसीडी एपड़ू गर्त नैट अना अंटे टाक्स मैन सबसीडी ओके दीज आलूगेदर ए न्यू टेर्मजी फर् क्रे ने मन अंत प्रोडक्शन टाक्स अंत दीजा द टाक्स 
that the enterprise incur as a result of engaging in production ante samsthalu utpatti prakriyalo utpatti prakriyalo edana goods and services ni utpatti chese prakriyalo vallu kattalsin tax lu anamata ante taxes ante chellinchalsini bayadiki अलगे प्रोडक्शन सबसीडी अंटे दीज आर् दबसीडी फ्रम द गवर्नमेंट दट दटरप्रैज गाट ऐस ए रिजल्ट आफ् एंगेजिंग इन द प्रोडक्शन ऐक्टिविटी उत्पत्ति प्रक्रिय पागन वाल गवर्नमेंट नीचे आ संस्थल पी प्रयोजना ओके रईट ఏంటి సార్ ఇవి ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే మీకు అర్థమైపోతుంది సింపుల్ గా డెఫినేషన్ లో ఏముంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ల్యాండ్ బిల్డింగ్ ఏదో తీసుకుంటారు కదా దాని మీద ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ ఉంటది భూమిస్ ఇస్తు గవర్నమెంట్ కట్టాల్సింది ఓకే ఆ బిల్డింగ్ ఏదో ట్యాక్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది मन अभी वेसको इंदा हड्रेड रूपी हड्रेड रूपी वैसे एम वेसकना लैंड तीस रेट गवर्नमेंट कटे वेस मन गमन अला वर्कर्स जीता अला बैंक लोन दीकटे दिन वी मन को लाभ इवन वेस तप इला गवर्नमेंट कटा मन चूस प्लस इंडरक्ट टैक्स जीएसटी अभी का इवीका ఇప్పుడు వాడు ఈ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లో అంటే ఒక బుక్ తయారు చేయడానికి ఒక కంపెనీ పెట్టాడు ఒక పేపర్ మిల్ పెట్టాడు ఆ పేపర్ మిల్ పెట్టడం కొంత ల్యాండ్ కొన్నాడు ఆ ల్యాండ్ కి ఎవ్రీ మంత్ సారీ ఎవ్రీ ఇయర్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ కట్టాలిగా ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ భూమి ఇస్తూ అంటారు అలాగే ఆ ఇవి కొన్నప్పుడు చేసినప్పుడు ఈ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ లైసెన్స్లు తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి స్టాండ్ లాంటి వాటిని ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ అంటారు అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంకోటి దీస్ ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ అంటే మనం అక్కడ వెయ్యి పుస్తకాలు తయారు చేస్తున్నామా రెండు వేల పుస్తకాలు తయారు చేస్తున్నామా లేదా కోటి పుస్తకాలు తయారు చేస్తున్నావా అనే దాన్ని బట్టి ప్రొడక్షన్ ట్యాక్స్ ఉండదు ఆ కింద భూమి ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఉండదు ప్రొడక్షన్ ట్యాక్స్ సో ఈ ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ అనేవి యాక్చువల్ గా మనం ఎంత గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అలాగే స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ అంటే లైసెన్స్ తీసుకోవాలి కంపెనీ పెట్టాలంటే ఆ లైసెన్స్ ఫీ అనేది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అనే దాని మీద డిపెండ్ అవ్వదు ఒక ఫీ ఉంటుంది అది కట్టాలి సో ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ట్యాక్సెస్ దట్ ద ఎంటర్ అదే దీస్ ఆర్ ద దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మనీ దట్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ హ్యాస్ టు పే టు ద గవర్నమెంట్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ ఏదో గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ఇవ్వడం కోసం ఉత్పత్తి చేయడం కోసం అది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ యాక్టివిటీలో అది గవర్నమెంట్ కట్టే ట్యాక్సెస్ ని ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ అంటారు అలాగే ప్రొడక్షన్ సబ్సిడీస్ ఇవేంటి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఫర్మ్స్ కి చేకూర్చే ప్రయోజనాలు అంటే ముఖ్యంగా ఎలాంటి వాళ్ళకంటే కొద్దిగా ప్రాఫిటబుల్ ప్రాఫిటబుల్ సెక్టర్స్ కాని కాకపోతే గనక సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంకరేజ్ దోస్ సెక్టర్స్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీస్ ఇస్తుంది అది కూడా ప్రొడక్ట్ మీద సబ్సిడీ కాదు ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇది ప్రొడక్షన్ మీద సబ్సిడీ అంటే వాళ్ళు ఆ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఇన్వాల్వ్ చెయ్యాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్ ఇప్పుడు ఫార్మ్ ఫార్మ్ ఇన్కమ్ అనేది ప్రాఫిటబుల్ గా లేదు మనకు తెలిసిందే అది అగ్రికల్చర్ క్రైసిస్ ఎలా ఉంది అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రెస్ ఇన్ ఇండియా మనం ఎవ్రీ డే చూసేదే అండ్ విలేజెస్ లో అయితే ఎప్పుడు మాట్లాడుకునేదే 
ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఏ లాభం రావట్లేదు ఇప్పుడు మనం పంటలు వేస్తున్నాం కదా అని బట్ అలా అని చెప్పి అగ్రికల్చర్ వదిలేస్తామా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఓన్లీ సో అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో ఫార్మర్స్ అగ్రికల్చర్ చేసేలాగా వాళ్ళకి కొన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది కొన్ని ప్రయోజనాలు చేస్తుంది మీరు అగ్రికల్చర్ చేయండి ఇదిగో మేము మేము ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ మీకు ఇస్తున్నాము అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రొడక్షన్ సబ్సిడీస్లో ఈ ఫార్మర్స్కి ఇచ్చేవి కొన్ని పవర్ సబ్సిడీ ఇవి కూడా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ మీద ఏం డిపెండ్ అవ్వదు సో ప్రతి ఫార్మ్కి కొంత పవర్ సబ్సిడీ అంటే మనకి ఇండియా మన ఏపీలో అయితే నైన్ అవర్స్ ఫ్రీ ఫ్రీ పవర్ సప్లై నైన్ అవర్స్ నువ్వు ఎంత వాడుకుంటే అంత సో నేను యాభై బస్తాలు సంపాదిస్తున్నాను నాకు నాకు ఎంత అని ఉండదు కదా నేను వంద బస్తాలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను నాకు ఎంత అని ఉండదు అది వేరే టర్మ్స్లో ఉంటుంది మీరు ఆ ప్రొడక్షన్ ఆ అగ్రికల్చర్ అనే యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నందుకు ఆ ప్రొవర్ పవర్ సప్లై పవర్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు మనకైతే నైన్ అవర్స్ ఫ్రీ పవర్ సప్లై ఏపీలో అలాగే ఇరిగేషన్ సబ్సిడీస్ కెనాల్స్ నుంచి వాటర్ అది వచ్చేదానికి ఎంత అలాగే ఏదైనా అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే దాని మీద సబ్సిడీస్ ఇస్తారు అంటే మెకనైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ట్రాషర్స్ ట్రాక్టర్స్ ట్రాక్టర్స్ డిఫరెంట్ మెకన అవన్నీ కొనుక్కోవడానికి ఇస్తారనమాట కోఆపరేటివ్స్ గా ఫామ్ అయి కొనుక్కోవడానికి సొసైటీస్ నుంచి వచ్చేలాగా బ్యాంక్స్ నుంచి సబ్సిడీస్ వచ్చేలా చేస్తారు అంటే ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇస్తున్నారు అది అలాగే అలాగే మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళకు కూడా పవర్ సబ్సిడీస్ ఇస్తూ ఉంటారు అలాగే వాళ్ళ ఎంటర్ప్రైజెస్ పెట్టడానికి సబ్సిడైజ్ రేట్కి ల్యాండ్స్ ఇస్తారు అంటే యాజ్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ సమ్ యాక్టివిటీ సమ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీ గవర్నమెంట్ ఈస్ బెనిఫిటింగ్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్ టు గో ఫర్ దట్ యాక్టివిటీ అలాంటి వాటిని ప్రొడక్షన్ సబ్సిడీస్ అంటారు ప్రొడక్షన్ అంటే తెలుగులో ఉత్పత్తి ప్రక్రియ సో ఉత్పత్తి ప్రక్రియ మీద ట్యాక్సెస్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ప్రయోజనాలు సబ్సిడీస్ సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీకు ఈ జీబీఏ అట్ బేసిక్ ప్రైస్ రావాలి నేను ఇందాకనే చెప్పాను కదా జీబీఏ అన్న జీడిపి అన్న ఒకటే ఎందుకు అంటే ఇండియన్ జియోగ్రఫికల్ రీజియన్లో ఉన్న ఫోమ్స్ మాత్రమే మనం లెక్కిస్తున్నాం ఇక్కడ సో జీఏ జీవీఏ అట్ బేసిక్ ప్రైసెస్ రావాలన్నా జీడిపి అట్ రావాలంటే జీవీఏ అట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కి ఈ నెట్ ప్రొడక్షన్ ట్యాక్సెస్ యాడ్ చేయాలి ఇలా ప్రతి సెక్టర్ లోని చేస్తారు ఇది దీంతో మనకి ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ అయ్యింది సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ స్టెప్ నేను చెప్పాను కదా సెకండ్ స్టెప్ మేజర్ అది సో ఈ సెకండ్ స్టెప్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం మనం జీవీఏ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం అసలు ఆ జీవీఏ అనేది ఎకనామిక్స్ లో ఎలాగ కంప్యూట్ చేస్తారని ఒక మంచి టేబుల్ తో నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఇండియాలో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత నుంచి ఇండియాలో జీవీఏ ఎలా మెజర్ చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పటి వరకు చెప్పాను నేను జీవీఏ అట్ బేసిక్ ప్రైసెస్ మెజర్ చేస్తున్నారు అండర్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ యుఎన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ నేషనల్ అకౌంట్స్ And GVA at basic prices measure chayyaal and te, already manak telsu GVA at factor cost unntu unni. Dhani ki manu net production taxes ane ve add chayyaal e. Ippidhi production ante EMT, production tax ante EMT, dhani ki examples. Alaga production subsidies ante EMT, dhani ki examples. Even ni check that. Ippidhi for example, manu vandro pahil ki production taxes. Ok, ravi ro pahil kattya manu kondi. సబ్సిడీస్ ఒక ఏడు రూపాయలు వచ్చాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి వంద ప్లస్ ఇరవై నూట ఇరవై నూట ఇరవై మైనస్ ఏడు నూట పదమూడు అంటే ఫైనల్ గా మనకి జీవీఏ అట్ బేసిక్ ప్రైసెస్ అనేది ఆ బుక్ ఒక్క బుక్ మీద వన్ థర్టీన్ రూపీస్ అవుతుంది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇలా ప్రతి సెక్టార్ లోని చేస్తాం చేసిన తర్వాత థర్డ్ స్టెప్ estimation of gdp 
ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిరీస్ నుంచి న్యూ సిరీస్ లో ఇండియా నేషనల్ ఎకానమీలో మెయిన్ అగ్రిగేట్ మెయిన్ మెజర్మెంట్ మనం తీసుకుంటుంది జీడిపి ఎట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సో ఇప్పుడు ఈ జీవీఏ ఆర్ జీడిపి అట్ బేసిక్ ప్రైస్ వచ్చింది దాని నుంచి మనకి జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ రావాలి దీనికి ఏం చేస్తాం ఇదిగోండి ఈచ్ సెక్టర్ లోంచి వచ్చిన తర్వాత దానికి మీద ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ట్యాక్స్ ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉత్పత్తి ట్యాక్సులు యాడ్ చేసి ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీస్ తీసేస్తాం అంటే ఇది నెట్ ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఈ టర్మ్ అంతా నెట్ ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ఇది ప్రొడక్ట్ అంటే ఇది ప్రొడక్ట్ మీద ఆ బుక్ మీద వేసే ట్యాక్స్ మనం చెప్పుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్లో ఒక సబ్బు మీద వేసే ట్యాక్స్ ఒక ల్యాప్టాప్ మీద వేసే ట్యాక్స్ ఒక సెల్ ఫోన్ మీద వేసే ట్యాక్స్ ప్రోడక్ట్ మీద లేదా ఒక టీచింగ్ సర్వీస్ మీద వేసే ట్యాక్స్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ మీద వేసే ట్యాక్స్ సో ప్రోడక్ట్ ట్యాక్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇంతవరకు చాలా ఉండేవి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అని సేల్స్ ట్యాక్స్ అని చాలా ట్యాక్సెస్ ని అన్నిటి సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని విడివిడిగా ఉండేవి అన్ని కలిపి జిఎస్టి లో పెట్టేశారు అలాగే ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద వేసే కస్టమ్ డ్యూటీ ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ లోకి వెళ్తాయి అంటే ప్రొడక్ట్ ఫైనల్ గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ దాని మీద వేసే ట్యాక్స్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ కస్టమ్ ట్యాక్స్ ఈవెన్ మనకి పెట్రోల్ మీద అట్ల మీద అయితే ఇంకా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అయ్యి కూడా ఉన్నాయి ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ స్టేట్ వ్యాట్ వాల్యూ యాడ్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ అలాగే ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీస్ అంటే ప్రొడక్ట్ మీద ఇచ్చే సబ్సిడీస్ దీస్ ఆర్ ద సబ్సిడీస్ గివెన్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఫుడ్ సబ్సిడీ మనకి పీడిఎస్ రేషన్ షాప్స్ లో చూడండి ఫుడ్ సబ్సిడీ సబ్సిడైజ్ ప్రైసెస్ కి ఫుడ్ అమ్ముతారు రూపాయి కిలో బియ్యం కిలో రో బియ్యం కిలో రూపాయికి ఇస్తారు రూపాయి కిలో వస్తుందా ఆ బియ్యం ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రూపాయలు అవుతుంది దాన్ని గవర్నమెంట్ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రూపాయలు కొని కొంత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొంత స్టేట్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు వేసుకొని అవి భరించి మనకి రూపాయికి మనకంటే అదే ఎవరైతే బీపీఎల్ వైట్ రాష్ట్ర కార్డ్స్ ఉంటాయో బీపీఎల్ కార్డ్స్ వాళ్ళకి సబ్సిడైజ్ రేట్స్ కి ఫుడ్ ఇస్తుంది ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసం అని ఇందాక ఫార్మర్స్ చూడండి నేను ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఫార్మర్స్ కి ప్రొడక్షన్ సబ్సిడీస్ అంటే ఏం చెప్పాను పవర్ సబ్సిడీ ఎక్విప్మెంట్ కొనుక్కోవడానికి సబ్సిడీ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సబ్సిడీ అని చెప్పాను కదా అలాగే ఫార్మర్స్ కి సబ్సిడైజ్ ప్రైస్ కి ఫెర్టిలైజర్స్ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీ సీడ్స్ సబ్సిడైజ్ ప్రైస్ కి అంటే ఫెర్టిలైజర్ సపోజ్ యూరియా వన్ యూనిట్ వంద రూపాయలు అనుకోండి గవర్నమెంట్ వంద రూపాయలు కొని ఫార్మర్స్ కి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది అనమాట ఇది ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ మీద ఇచ్చి ఇన్పుట్ సబ్సిడీస్ సో ఇవి ఇలాంటివి ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీస్ అంటారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ రావాలంటే సెకండ్ స్టెప్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా జీవీఏ బేసిక్ ప్రైస్ కి ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ కలిపి ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీస్ తీసేయాలి అప్పుడు మనకి జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ తో సంబంధం లేదనమాట మనం ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ చెయ్యట్లేదు ఈ న్యూ సిరీస్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి అందుకే టేబుల్లో కూడా పైన ఇవే ఉంటాయి జీవీఏ అట్ బేసిక్ ప్రైస్ జీడిపి అట్ ఎంపి మార్కెట్ ప్రైస్ వీటినే మనం ఈవెన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ కి మనం డేటా పంపించాలన్నా మన గవర్నమెంట్ డేటా పంపించాలన్నా ఐఎంఎఫ్ కి మనం డేటా పంపించాలన్నా అలాగే ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి మూడీస్ అని లాంటివి వాళ్ళకి డేటా పంపించాలన్నా మనం పంపించేది ఇదేనమాట జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పంపిస్తారు అథంటికేటెడ్ డేటా కింద సో అంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అనే దాన్ని పక్కన పెట్టేసి బేసిక్ ప్రైసెస్ తీసుకొచ్చాం అనమాట ఒక్కసారి మీరు చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఇప్పుడు ఆ బేసిక్ ప్రైసెస్ కి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కి ఈ రిలేషన్స్ కి ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అప్పుడు ఇంకా మీకు మంచి క్లారిటీ వస్తుంది దీని మీద ఓకే రైట్ 
सो इन थर्ड स्टेप सो थर्ड स्टेप अर की मैं जीडीपी एट मार्केट प्रेस ओके इकड तो सरपो मन जनरल ऐकनामिक नाशनल इनकम अंत एकनामिक एकनामिक टेक्नजी नाशनल इनकम अंत एन एन एट फैक्टर कास्ट का सो फल आट फैक्टर कास्ट अंत इपड़े चेयली ग्रॉस नीचे नैट कावाले डिप्रिशिये अला डोमेस्टिक कदा नेशनल रावे एन एफ ऐडी इध मार्केट प्रईस कदा फैक्टर कास्ट रावे एम चेयली इंडरक्ट टाक्स सबसीडी कलपाली दी मनमेमंट नैट इंडरक्ट टाक्स नैट इंडरक्ट टाक्स वेर नैट प्रोडक्शन टाक्स वेर नैट प्रोडक्ट टाक्स वेर सारी प्राक्टिस क्लारी सूपर वस्तु डेफ सो इन इध मन की एकनामिक टेर्मजी एन एन एट फैक्टर कास्ट इध मेजर एकनामिक स्टूडेंट एकनामिक जीडीपी एट एमपी वे ग्रॉस नैट मारे डिप्रिशिये डोमेस्टिक नाशनल मारे नैट फैक्टर इनकम फ्रम अब्रॉड एन एफ ऐडी मार्केट प्रईस नीचे फैक्टर कास्ट रे मन मन चुक रिवर्स मार्केट प्रईस की कावाले फैक्टर कास्ट प्लस नैट इंडरक्ट टाक्स अंत फैक्टर कास्ट प्लस इंडरक्ट टाक्स सो इन फैक्टर कास्ट का गमन जीवीए अट बेसी प्रईस सैक्टर चूँ इध प्रैमरी सैक्टर टू अंड थ्री फोर टू थ्री फोर फाइव सैकंडरी सैक्टर मिगता टेरीशरी सैक्टर अलाच सैक्टर चूँ टू थवं वन प्रोविजनल एस्टिमेट्स इधर आ मुंर फस्ट रिवैज एस्टिमेट अस अला पर्संटेज चेंजेस मोन कदा को एफेक्ट वाल ओन पॉजिट ग्रोथ रेट अग्रिकलर मतमे फस्ट थर्ड स्टेप चूँ जीवी एट बेसीक प्रईस की एम ऐडा चूँसारी जीवी एट बेसीक प्रईस की नैट टाक्स आोडक्ट थर्ड स्टेप जीडीपी एट एमपी कावाले एम का बेसीक प्रईस की नैट प्रोडक्ट टाक्स अदे क्या मैं ये चुनामो अभी डैरक्ट चूप डेटा अदे मोहन मेक ना वन पाइंट वन नई सोर्ट फोर्स कभी सो इक मन की आदरइज डेटा अंत इधन मैं बेसीक प्रईस अवसर लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्रईस मैनस् थ्री पर्सेंट डिडी करे प्रईस दी अगे नाशनल प्रोडक्ट वो इधर फोर्थ स्टेप इधी फोर्थ स्टेप एकनामी थर्ड वन दीने नाशनल इनकम ऐ मेजर बैठक की मन इच्छे डेटा इधन जीडीपी एट मार्केट प्रईस 
కానీ అన్ని మెజర్ చేస్తారు చూడండి జిఎన్ఐ మెజర్ చేశారు ఎన్ఎన్ఐ ఒక అలాగే డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ గ్రాస్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ నేను చెప్పుకున్నాం కదా అది అలాగే నెట్ నేషనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అన్ని మెజర్ చేస్తారు టేబుల్ అన్ని ఉంటాయి ఇది కరెంట్ ప్రైసెస్ దగ్గర అండ్ ఇది బేసిక్ ప్రైసెస్ దగ్గర బేస్ ప్రైసెస్ అదే సారీ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ కాన్స్టెంట్ ప్రైసెస్ దగ్గర ఇదిగోండి జీవీఏ అట్ బేసిక్ ప్రైసెస్ నెట్ ట్యాక్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ వన్ ప్లస్ టూ చేస్తే జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వస్తుంది ఇదిగోండి మనం చెప్పుకున్నాం మనం స్టార్టింగ్లో వన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టూ ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి మైనస్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇదే అనమాట మెయిన్గా జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్